இன்றைக்கு கொடுத்துருக்கிற தலைப்பு சின்ன சின்ன பொய்கள் வாழ்க்கைக்கு சுகமா சுமையா வரவேற்பு சொல்லும் போது என்னை பத்தி நம்ம மூக்கன் ஐயா இருக்கார்ல போயிட்டு அது அவரும் இருக்கார்ல என்ன இருக்கார் அன்பு மிகுதியில ரொம்ப சொன்னார் அன்பு மிகுதி தானே மேடையில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் முகத்து பேருக்கு விட்டு சொல்ல தானே வேணும் அது சொல்லுவார் அது நியாயம் தான் அது அவர் சொன்னது வந்து எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் எதிரில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன இருக்க போதுப்பாயே நிறுத்தியா இருக்கும்ல கஷ்டம் தானே காரணம் என்னன்னா அது கொஞ்சம் கலந்து போகுது அதில் உண்மை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது உண்மை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இங்கிட்ட கிட்டமாக போகுது அது இப்போ வாழ்க்கையிலங்க நாம் பேசுகிறோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுகிறோம் பேசுகிற போது என்ன செய்கிறோம்னா சில ஸ்டேட்மெண்ட் அதை சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் சரியாக சொல்கிறேன் சரியாக சொல்கிறேன் சரியாக சொல்லு அப்படின்னா உன் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லணும் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுவது என்பது உண்மை அதில் கொஞ்சம் கலக்குறது வந்து இருந்தானா புறப்பட்டேன் ஒரு எட்டரை மணிக்கெல்லாம் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டேன்றான் எட்டரைக்கு புறப்படலை எட்டரைக்கெல்லாம் புறப்பட்டேன்ட்டான் சரி எட்டரைக்கு புறப்பட்டேன்டா இப்போ பத்து மணி ஆச்சடா என்னடா ஆச்சுங்க புறப்பட்டேன் வந்துக்கிட்டு இருந்த போது அது ஒரு வேடிக்கை காட்டினாங்க அது வேடிக்கை காட்டினாங்க இல்லை இவன் அங்கே கூட நாலு ஆள் உடனே சேர்ந்து நின்று அரைச்சி அடிச்சிருக்காங்க ஒரு செட்டு எதை பற்றி துணிவை பற்றி பேசலாமா அதெல்லாம் வாரிசு வாரிசா 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 துணிவா எது நல்ல படம் ரொம்ப கஷ்ட குஷி அவங்களுக்குள்ள வந்திருக்கு ஒருத்தனை ஒருத்தனை அடிச்சுக்கிட்டாங்க சில பேர் வாரிசுன்றான் சில பேர் துணிவன்றான் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் அடித்து அடிவடி சண்டார் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிந்தி வந்திருக்கிறான் வாத்தி யாரும் கேட்குறாரு என்னடா என்னடா இவ்வளோ நேரம்னார் சார் எட்டரைக்கெல்லாம் பிறப்பேன் சார் வழியில் கொஞ்சம் வேலை தெரிஞ்சு சார் அவங்களுக்கு போய் ஒரு உதவி செஞ்சுட்டு வர்றேன் சார் உதவி செஞ்சவனுக்கு ஏன்டா அப்படி முகரெல்லாம் வேலைக்கு வடிஞ்சிருக்குன்னா ஓடி ஆடி வேலை பார்த்தாலே சார் பொய்ய ஒன்றுக்கு பின்னு மேலே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் கற்பனையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் நேரடியாக கொடுக்கறது உண்மை இன்னொன்று பொய் அந்த பொய்யா கலந்துக்கிட்டு சொல்கிறது இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை மூணாவது ஒன்று இருக்குது அது நம்பிக்கைன்னு பேர் அதுக்கு அதுக்கு பேர் நம்பிக்கை ஏன்னே அதை பொய்யின்னு சொல்ல முடியாது நான் தான் துவக்கத்திலே சொன்னேன் இதுக்கு இப்போ நம்ம நீ சொன்னார்ல பாரு நம்ம பேர் சொன்னார்ல பழனி முருகன் கோயில் இருக்காருங்க அங்கே வந்து இந்த தைப்பூசத்துக்கு வந்து இந்த கூட்டத்தை விட இங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருக்குனார் இல்லையா சொல்லுங்க இல்லை இது ஒத்துக்கிட முடியுமா ஓ மரியாதையா நானும் அந்த நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இங்கே உள்ளுக்குள்ளே ஐயா அப்பா சரிங்களா அவர் ஒரு மரியாதைக்காக சொன்னார் அதை பெருந்தன்மை தானே அதை பாராட்டுறதுக்காக அப்போ ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இப்போ அதை மறுக்கவும் முடியாது இல்லைங்களா ஆமான்னு ஒத்துக்கிடவும் முடியாது இப்போ இடையில் என்ன ஆகுதுனா இது ஒரு 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 வகையான நம்பிக்கை அவ்வளோதான் இதை கூட கூட இன்னும் சொல்லலாம் ஆச்சரி சாமி என் கணவனை தோணாரு அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான் ஆ சாமியாக தோன்றினாரு எந்த சாமிடா அப்படின்றா சாமிப்பா சரிப்பா சாமிக்கு நிறையா பேர் இருக்கிறார் நம்ம ஊரில் உலகத்திலேயே அதிகமான பேர்கள் உள்ள சாமிகள் நம்ம ஊரில் தான் இருக்கு எனக்கே கிடையாது உலகத்திலேயே நீங்கள் எங்கள் சாமின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா கந்தசாமி முருகசாமி பழனிசாமி மாரிசாமி 
கருப்பு சாமி வெள்ளச்சாமி எத்தனை சாமிங்க நிறத்துக்கெல்லாம் பேர் வச்சிருப்போம் இது 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 ஒரு செட்டு தானே இன்னும் எத்தனை சாமி இருக்கு நம்ம ஊர்ல அப்போ ஏகப்பட்ட சாமி இருக்கு நம்ம கேட்கற எந்த சாமி தான் வந்துச்சுன்னா அவன் படக்குன்னு சொல்றான் சாமி தானா வந்துச்சு சார் என்ன என்ன செஞ்சு சாரா எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா எப்படி இருந்துச்சு நான் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இப்போ இதுக்கிட்ட சொல்ல வந்த அப்படின்னா இல்லைடா வந்துச்சுடா வந்துச்சுல சரி என்ன மாதிரி இருந்துச்சு நான் அது ஒரே வெளிச்சம் ஒரே வெளிச்சம் வெளிச்சம்னா அது சொல்ல முடியாது ஒரே வெளிச்சம் சரி இந்த வெளிச்சத்தில் இல்லடா அது செய்யணா வெளிச்சத்தில் ஒன்றுமே தெரியலடா சரி ஒன்றுமே தெரியாமல் இப்போ என்னடா ஆச்சுன்னா ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சுடா என்ன சத்தம் அடே அடே அப்படின்னு சரி ஆ அப்புறம் அப்புறம் என்ன சொல்லிச்சுன்னு காதலை கேட்கலடா அதுக்குள்ள முடிச்சு தந்தான் இப்படி சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அவனை அவனை டே இப்படி புருடா விடாடான்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா அவன் வேற பேரை சொல்கிறான் சாமி பேரை சொல்கிறான் நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லிருக்கிறோம் சாமியை நீ ஏற்றினா கண்ணை கெடுத்துக்கிடும் ரத்தம் கக்கி செத்து போகடவை அப்படின்னு இருக்கா மறுக்க முடியாது இல்லை உடனே மனு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் அடிக்கடி கோயிலை கும்பிடுவான் நிறைய கோயிலுக்கு போவேன் வளர்ந்தவராகவும் போயிடுவான் எதுக்கு போகிறான்னு தான் தெரியாது அப்படின்னா அவன் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கிறேன் சிரிக்கிறான் எங்களுக்கு தெரியாத அக்கன் போகிறது அங்கே ஒன்று வருது அதுக்கு இவன் போகிறான் அது அவைகள் கூட ரகசியம் பார்த்து வச்சுருப்பான் எப்படியோ ஒன்று அவன் சொல்கிறதுன்னு மாலை மறுக்க முடியாது அப்படி மறுக்க முடியாததோ அல்லது ஏற்றுக்க முடியாதோ ரெண்டும் இருக்கு பாருங்க அது நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பிக்கையை வார்த்தைகளை அடிக்கடி நம்ம பேசுகிறோம் பேசாமல் இருக்க முடியாது பறவைகளே பேசுதுன்றான் காக்கா எதுக்கு கத்துது காகம் கத்துதுன்றாங்கல்ல அது கத்துறது அதனுடைய உறவுகளை கூப்பிடுதுன்றான் ஏ சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது கொஞ்சம் கிடைக்குது இப்போ நம்மளால் சொல்ல மாட்டோம் எங்கன்னா சாப்பாடு கிடைக்குதா இருந்தால் நம்ம சொல்லுவோமா ஒரு வேலைக்கு சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு ஆனால் காக்கா என்ன செய்யறது சொல்லிடுது காகம் கரவா கரைந்து அழை குறைக்குது அது கூப்பிடுது அது அது ஒன்றும் அப்போது பறவைகள் உறவுகளை அழைக்குது அப்போ அதுக்கு அழைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தை வச்சுருக்காது அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே எங்கள் கேர்ந்து ஒரு வருது கூட்டம் அது கூட பேசுது இல்லைங்களா சாரி இந்த தேனி இருக்கு பார்த்தீங்களா தேனி அது பறந்து கூட்டம் கூட்டமாக போய் அது என்ன செய்யுமா எங்கேயாவது மணக்கிற அந்த மலர்கள் நல்லா மலர்கள் இருந்ததுன்னு சொன்னால் எடுத்துட்டு திரும்பி வரும் பாருங்க வரும்போது முன்னாடி வரக்கூடியத இன்னும் தேடி வரக்கூடிய வண்டுகள் வந்ததுன்னா இது டான்ஸ் ஆடுமா இந்த தேனிக்கல் ஒரு வகையான டான்ஸ் ஆடி அதுகள் பேச்சு இல்லையில் பேச்சு கிடையாது அதனால் உடல் மொழி தான் அந்த உடல் மொழியிலே டான்ஸ் ஆடி அதுகளுக்கு தெரியப்படுத்துமா அதனுடைய அசைவுகள்லேயே நிறமெல்லாம் காட்டும்ன்றான் இந்த அசைவிலே நிறமெல்லாம் காட்டுமா அப்படின்னா தேனிக்கல் பேசுகின்றன ஆனால் பேசுனா வேறு வகையாக பேசுது அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையாக பேசுது மனிதன் நிறையா பேச கற்றுக்கிட்டான் இந்த வரைக்கும் நம்ம பேசுனதுனால தான் இவ்வளவு இதுக்கு வசதியாக இருக்கு எனக்கெல்லாம் என்ன ஒரு பயம்னா இன்னும் ஒரு நூறு பத்தொன்பது வருஷத்துக்குள்ள இவன் பேச்சையும் இழந்துருவானோன்னு பயமாக இருக்கு ஏன்னா அவன் எந்த நேரம் புரியிருக்கான் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போய் யாரோ எங்கேயோ ஒரு பொண்ணு கிட்ட இந்த பொண்ணு பேசிக்கிட்டே போய் அது வீட்டை விட்டு வெளியேறிட்டா போகுது எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு 
வாசல் இறங்கின உடனே கையில் தூக்கிடுது என்னதான் பேசும் பஸ் ஸ்டாப்ல நின்னாலும் பேசுது நடந்தாலும் பேசுது பஸ்ஸுக்குள்ள உட்கார்ந்துருந்தாலும் பேசுது எங்க போனாலும் பேசிட்டான் ஆனா நேருக்கு நேரம் பேசுறது இல்ல இதுல பேசுறதுங்க வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் பேச கிடையாது ஏன் வீட்டுக்குள்ள அதாவது மூளைக்கு போயிருந்து சாப்பிடும் போது கூட இப்படி முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு இத பாக்குது அங்க நடக்குது அது அப்போ இப்படி போறதுனால பேசுவானு ஆனா பேசணும் மனிதன் பேசுகிற ஒரு விலங்கு பேசுறதுனால தான் பாட் பேசுறான் பாடுறான் கோபத்தில் கத்துறான் நாடகம் நடிக்கிறான் ஆடுறான் பாடுறான் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவன் வாழ்க்கை உயிரோட்டமாக இருக்கு இல்லை பேசாமே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் முடியாது இவ்வளோதாங்க மனுஷன் பேசுகிறான் பேசுகிற இந்த மனுஷன் அப்பப்போ அப்பப்போ கொஞ்சம் லேசா ஒரு பொய்ய ஒரு பொய்ய லேசா அவர் விட்டுறா பள்ளிக்கூடத்தில் நிறைய பொய் பேசியிருக்கோம் எனக்கு தெரியுங்க நிறைய பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ள ஏன்னா ராத்திரி ஹோம் ஒர்க் பண்ணலைன்னு கேட்குறாருன்னு வைங்க பார்த்தா கேட்ட உட்பாடு என்ன சார் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் ஹோரஸ் ஸ்டைலர்னு ஒரு வாத்தியார் இருந்தார் கணக்கு வாத்தியார் இந்த காதை பிடிச்சி இப்படி தூண்டுனா இருக்கும் அப்படி மேலே தூக்குவார் அதுக்கு பிறகு இந்த காது இருக்கு பாருங்க செவந்து போயிருக்கும் வீட்டில் கேட்க மாட்டாங்க யாரும் வீட்டில் அந்த காலத்தில் வீட்டில் இப்படி பார்த்துட்டு உன்னே கொல்லாமே விட்டார் அவர் தான் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காருல உனக்கு நீ செஞ்சுட்டு போகணுமோ இல்லையா நீ இங்கே இங்கே லூட்டி அடிக்கிற மாதிரி அங்கேயும் அடிக்கிற கொல்லணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து சொல்றேன் நான் இப்போ வரலாம் முடியுமா இன்னைக்கு நேர வீட்டில இருந்து நம்ம ஆளுக போயிடுவான் போய் டீச்சரை பார்த்து கையை கொண்ட கையை கொண்ட நான் சாப்பாடு போட்டு வளர்க்க என் பிள்ளைய நீ காதை பிடிச்சி தூக்கி இருக்க நீ தொலைச்சிட்ட உன்னே நான் இன்னைக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தூக்கிடுவார் ஆசிரியர்கிட்ட இன்னைக்கு இப்படி முடியாது காரணம் என்ன பையன் பொய் பேசுவேன் நாம் பேசியிருக்கோம் நிறைய பொய் பேசியிருக்கோம் பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடங்களில் நிறைய பொய் பேசியிருக்கோம் அப்படிலாம் பேசுகிறப்பில்ல கல்யாண ஆன விற்பாடு அநேகம் பேர் சொல்கிறாங்க சார் பொய் தான் சார் எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடே போடுங்க வீட்டில் பொய் பேசுறதுனால தான் சார் கொஞ்சம் சாப்பாடே கிடைக்கிது இல்லாட்டி நான் நிறுத்தி சாப்பிட முடியாது சார் பொய் நிறைய பேசுறாங்க பேசலாமா நம்ம இலக்கியங்கள் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறது பேசாதீங்கடா பொய் பேசாதீங்க ஒவ்வொரு இலக்கியம் எந்த இஸ்ல நம்ம இந்து சமயத்தில் வந்து பொய் பேசுங்க சொல்லியிருக்கா என்னங்க யா இல்லைங்க இந்து சமயத்தில் பொய் பேசுங்கன்னு சொல்லியிருக்குங்க இல்லை சரி இஸ்லாத்தில் பொய் பேசுங்கன்னு சொல்லியிருக்கா இஸ்லாத்தில் இன்னும் ஒருத்தக்கான ஆளை காணா இருக்கா நம்ம சகோதரிகள் இருக்காங்க இல்லைன்ட்டாங்க கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கா அப்புறம் ஏன் ஏன் மூணு பேரும் சண்டை ஓடுறீங்க மூணு பேரும் ஒன்றா தானே இருக்கீங்க இஸ்லாமும் பொய் பேசலை இந்து சமயம் பொய் பேசல கிறிஸ்தவமும் பொய் பேசக்கூடாதுன்னாச்சு பேசவே கூடாது பொய் பேசக்கூடாது ஆனாலும் மூணு பேரும் பொய் பேசுறோம் இல்லைங்க நாங்க கிறிஸ்தவக பொய்யே தேவனுக்கு விரோதமா நாங்க பேசுறதே இல்லை அப்படி யாராவது சொல்ல முடியுமா கோயில்ல போய் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே போயிட்டு சொல்லிட்டு வந்தவர்ல செய்யத்தக்க வேலை செய்யாமல் செய்யத்தகாத வேலை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆயினும் ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்தின் ஆதரவுகரமாய் மனிதருக்கு செய்தவில்லை 
வாக்கு சத்தங்கள் படியாக நிர்பாக்கியமான குற்றவாளிகள் அடியாருக்கு இறங்கும் அடுத்த வாரமும் இதே வந்து செய்கிறோம் சொல்லுமா இல்லையா எல்லாருக்கும் சரி இஸ்லாத்தில் கிறிஸ்தவத்தில் இந்துவில் எல்லாரும் அப்படி பேச முடித்தவே நீங்கள் கட்டாயம் இருக்கு சார் சொல்றீங்க நீங்க பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க பேசினாதான் ஒரு சுகம் இருக்கு சார் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆறு மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க தானே சுகம்ன்ற பதறாங்க அவங்க எங்க அவங்க எங்க கல்லூரி பேராசிரியர் அவங்க சொல்றாங்க எப்படிங்க போய் சொல்லிக் கொடுக்க திருக்குறளை சொல்லி தருகிற வாயில திருவள்ளுவர் வாய்மை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் ஒரு அதிகாரமே போட்டிருக்காரு பத்து பாட்டு வாய்மை உண்மை அந்த அதுக்கு மூணு சொல் இருக்கு நம்ம இல்லையா ஒன்று வாய்மை இன்னொன்று உண்மை இன்னொன்று மெய்மை மூணு சொல் இருக்கு ஏன்னா இந்த வாயிலிருந்து பிறக்கக்கூடியது இருக்கு பாருங்க அது வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகளிலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவன் இவன் உண்மை பேசுகிறானா டூப் படிக்கிறானா பார்த்துடலாம் ஒன்றும் அது வாய் வழியாக வர்றது உண்மை அப்படின்னா உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கிறது உள்ளத்தில் உள்ளான அடினுமா இல்லை உள்ளத்துக்குள் இருப்பத வெளியே சொல்கிறான் அது உண்மை உள்ள உள்ளத்திலிருந்து வெளியே சொல்கிறாரு இவன் வாய் வழியாக லேசாக சொல்கிறாரு இவர் உள்ளத்தில் சொல்கிறாரு இன்னொன்று மெய்மை இந்த உடல்லையே தெரியுமா உடல் அசைவுகள்லேயே உண்மை சொல்கிறான்னா பொய் சொல்கிறான்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு சொல் இருக்கு நமக்கு அதை சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர் இவங்க பொய் சொல்லணும் சொல்லுவாங்களா அவங்க சொன்னாலும் மற்றவர்களை சொல்ல விட மாட்டாங்க எப்படி விலங்கலையா அவங்க சொன்னாலும் மற்றவர்களும் சொல்ல விட மாட்டாங்க அதுக்கு மேல நான் சொல்ல முடியாது அவங்க வழக்கறிங்க ஆமா அதாவது அதுதான் எனக்கு சோறே போடுதுன்னா ஆனா அவங்க சொல்றாங்க அது எவ்வளவு பெரிய சுமை தெரியுமா சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அந்த கடைசி இருக்காக பாருங்க அவங்க பேர மெய்யரசி என்னமான எப்பவும் நான் பொய் சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே எங்க வீட்டில் மெய்யரசின்னு வச்சிருக்காங்க அதனால நான் கம்பீரமாக பொய் சொல்லுவேன் மூணு பேரும் இது மிகப்பெரிய சுமை அப்படின்னு நிற்கிறாங்க பொய் பேசுவது என்பது நாட்டுக்கும் சரி வீட்டுக்கும் சரி தனக்கும் சரி பெரும் சுவை அப்படின்னு இந்த பக்கத்தில் நம்ம ராஜ்குமார் அவர் சொல்கிறார் அது இல்லைன்னு நடக்கிற காரியமா பொய்யின்னு அது ஒரு பொய்யா அது சாதாரண கடை கடை வச்சுருக்கான் கடையில் ஒரு பொருளை கேட்டு வர்றாங்க எந்த கடைக்காரராவது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரா நீ யோசித்து பாருங்க ஒரு பொருளை போய் கேட்டு பாருன்னு வச்சுங்க ஒரு கடையில் எங்க என்னது இருக்கான்னு கேட்குறான் கடைக்காரர் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது கடை வியாபாரிகளுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னா அப்படியா 
கருப்பியா கேட்குறீங்க கருப்பட்டி வெள்ளை இருக்கேன் அதாவது நம்மளை வெள்ளை எனக்கு உனக்கு இனிப்பு தானே தேவை கருப்பட்டி கேட்டு வந்திருக்க கருப்பட்டி இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் வெள்ளை இருக்கேன் என்னச்சு வெள்ளம் வாங்கிக்கிறேன் சீனி இருக்குண்ணாச்சு சீனி இருக்கு நல்ல நல்ல சீனி அது இருக்குண்ணாச்சு வாங்கிக்கிறீங்களா சக்கரை நாட்டு சக்கரை அது நாட்டு சக்கரை போட்டு எத்தனை பண்ணி தமிழ் என்னச்சு அது அடிச்சு விட்டாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்றதே கிடையாது அது ஒரு சுகமியா நடுவில் இருக்கார் பாருங்க கருணாநிதி பேரை பார்த்துக்கங்க அவர் சொல்றார் ஐயா அது பெரிய சுகமியா அது அனுபவிச்ச பார்த்தா தான் தெரியும் அவர் ராஜா அது நித்த நித்த நெல்லி சொல்கிறார் நெய்மனுக்கும் கத்திரிக்கான்றார் கதை சொல்லி தாங்க வேணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது வேணுங்க அது வேணும் அப்படின்றார் இப்போ இந்த மூணு பேர் சுகம்னு சொல்கிறாங்க மூணு பேர் சுமைன்னு சொல்கிறாங்க என்னதான் உண்மை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் தானே அதனால் இருக்கிற இடம் இல்லாமல் நிற்கக்கூடிய உங்களை எல்லாம் இருக்கிற கூப்பி கும்பிட்டுக்கிறேன் போகிற போக்கில் நீங்கள் ஏன் இடிவாட்டு போயிட்டீங்கன்னா அங்கே வெத்தையாக இருப்போம் அதனால் சீக்கிரத்தில் எப்படி நடத்தலாம்ன்றத மணி நேரம் ஆகி போச்சு சார் உள்ளபடியே சின்ன சின்ன பொய் சின்ன பொய் பெரிய பொய் ஒன்றும் இல்லை சின்ன பொய் நிறுத்து பார்க்க முடியாது அளந்து பார்க்க முடியாது எண்ணி பார்க்க முடியாது ஆனாலும் சின்ன பொய் அந்த பொய் சுமையே என்று சொல்ல வருகிறார்கள் வாங்க ரேவதி அம்மா வாங்க நடுவர் அவர்களே உலகில் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் என்றால் அது பொய் என்று சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் வைக்கிறாங்க சில பேர் அது நல்ல திறமைன்றாங்க சில பேர் நல்ல சாதுரியம் சில பேர் அதற்கு பெயர் தொழில் தர்மம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி புதிய புதிய பெயரோடும் பொலிவோடும் விளங்குகிறது பொய் என்றால் இந்த சின்ன சின்ன பொய் தான் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு சுமையை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை பார்க்கணும் எதிரணியில பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் பெருமக்களாக மூணு பேர் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆனா இதுல ராஜா அண்ணையே அங்க போய் உட்கார்ந்தாருன்னா எனக்கு வருத்தம் அப்ப நம்ம நூல்கள் புறம் பொய் நிறைய கற்பனைகள் கற்பனைகள் அண்ணன் பொய்யே சொல்ல மாட்டாரு அவரு தெரியாம அந்த அணியில போய் உட்கார்ந்துட்டாரு பாவம் எங்க அணியில ரெண்டாவது உட்கார்ந்து இருக்கிற வழக்கறிஞரை அறிமுகப்படுத்தும் போது நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க வழக்கறிஞர் தொழில் பண்றவங்க ஆனா அவங்களால பொய் சொல்லாம முடியாது ஆனாலும் சுமை நீங்க ஐயா அதாங்க ஐயா உண்மை எங்களுடைய தோழி வழக்கறிஞர் ஜான்சி அவர்கள் பொய் சொல்லி வர வேண்டிய கட்டாயம் வந்துச்சுன்னா ராத்திரி பூரா தூங்காம இருந்து எவ்வளவு துன்பத்தில் இருக்கேன்னு என்ன சிக்கல் இருக்கு தெரியுமா பொய் சொல்றவங்களுக்கு நிறைய நினைவாற்றல் வேணும் யாருகிட்ட என்ன பொய் சொன்னோம் நினைவு வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா அது பெரிய சிக்கல்ல கொண்டு விடும் விடுமா இல்லையா ஒரு பையன் காலேஜ் எனக்கு <laughs> தற்காலிகமா சொல்றதுதான் துன்பத்தை ரொம்ப வசதியா வச்சிருக்கோம் ஆயிரம் பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் ஆயிரம் பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணணுமா அதுல ஒரு உண்மை தெரிஞ்சதுன்னா ஆயிரும் அப்படித்தானே பொண்ணு பார்க்கும் போது 
வெள்ளையர்கள் சொன்னாங்க வாங்க உங்களோட சமாதானம் பேச வேண்டும் என்று வெள்ளையர்கள் சொன்ன ஒரு சின்ன பொய்யை நம்பி இவர் தன்னுடைய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை குறைத்து கொண்டு போனதால் காளையார் கோவிலில் அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்றால் அங்கே லண்டனில் இருக்கின்ற பத்திரிகைகள் இந்த வெட்கேட்ட இந்த சதி செயல் வெட்ககரமானது என்று நாளிதழ்களில் எழுதினார்கள் என்றால் பொய் என்பது எவ்வளவு பெரிய விளைவை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பொய் தானே இதனால என்ன ஆயிரப் போகுது சொல்லுவாங்க இல்லையா சின்ன சின்ன பொய் தான் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது வெறும் பையோட போவோம் ஃப்ரீயா போறோம் சின்ன சின்ன பொருளா வாங்கி போடுவோம் கடைசியில பை கணத்து போவது போல சின்ன சின்ன பொய் சொல்லி மனம் கணத்து போவதால் பொய் சொல்வது என்பது சுமையாகவே இருக்கிறது இன்னைக்கு கூட நடந்தது வாணியம்பாடியில தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு ஒருத்தர் புடவை குடுக்கிறாரா இலவசமா புடவை வேட்டி குடுக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க அவரு டோக்கன் குடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்காரு யாரோ நடுவுல உள்ள சின்ன பொய் சொல்ற கேஸ் கிளப்பி விட்டுருச்சு புடவை தான் குடுக்க போறாங்கன்னு சொல்லி அந்த கூட்ட நெரிசல்ல சிக்கி நாலு பேர் பலியாயிருக்காங்கன்னா சின்ன பொய்கள் என்பது எப்போதும் துன்பத்தை தான் தரும் அதனால் தான் நம்முடைய பெரியவர் வள்ளலார் சொன்னார் உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் பொய் சொன்னாலே தவறுதான் அது சின்ன பொய்யா இருந்தான்னா பெரிய பொய்யா இருந்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் அழகா சொன்னார் உண்மைக்காக எதையும் இழக்கலாம் ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையை இழந்து விடக்கூடாது என்று சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றபடியினால் சின்ன சின்ன பொய்கள் வாழ்க்கையில் சுமையே என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்